Nunca teve tanto dinheiro no mercado, você acredita? É mesmo? Nunca, na história do mundo, assim. A gente tem muita liquidez, muita liquidez. É que assim, quem tem grana, tá com muita grana. Fez mais grana na crise, né? É, quem não tem, puta, se ferrou. É aquela música antiga, né? O, o de cima sobe, né? O de cima é sobe, o de baixo. É isso. Desce. Perfeito, cara. Caramba. Perfeito. Por quê? Porque na crise... Ainda bem que a gente está em cima no momento. É. Então, velho, tem muito dinheiro no mercado. Tem muita liquidez. É por isso que tudo está subindo, cara. Tudo está subindo. Pode ver, tudo está subindo. Bolsa está subindo. Bitcoin está subindo. As criptomoedas meme... Estão subindo, né? Dogecoin tu explodindo. Tem Dogecoin? Não tenho, cara. Pô, erradamente. Falando o cara que não tem nem Bitcoin. Você não tem Bitcoin? Erradamente. Erradamente é. Dogecoin você não tem? Eu tenho nada. Nada? Nada. É, cara. Não, Dogecoin... Tirando o cara que quer fazer um tradezinho e tal, eu não vejo motivo de você ter. Sinceramente. Ah, põe 200 reais ali e vê o que acontece. Ah, sabe o que é foda? Pode dar certo. Mas se você pensar assim ao longo da sua vida, você vai perder tantos 200 reais por aí, cara. Vai ser muito difícil. O Dogecoin, cara, é meio que um Bitcoin pior, <risos> sabe? É um Bitcoin que tem o um meme do Elon Musk. É, tipo, qual o sentido de você... Assim, uma vez eu ouvi o Perini falando, foi muito legal. Ele falou assim, você compra algo que é bom, mas o preço sobe, pode não fazer sentido. Se você pega algo ruim que o preço sobe, caralho, faz menos sentido ainda. Nenhum sentido, entendeu? Só que aí eu lembro que nesse dia... né? Que a Dogecoin subiu pra caceta, assim. Eu não sei se chegou a subir 100% no dia, subiu pra caramba. Aí foi lá em casa um amigo, né? E aí esse amigo, ele falou, pô, eu falei que eu tava vindo aqui. E o meu amigo, e o amigo dele é um puta jogador de futebol gigante, assim, gigante. Ele falou, pergunta pro primo se vale a pena comprar Dogecoin. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. E qual que é o negócio? Ele só estava perguntando porque tava explodindo. Porque tava explodindo. Todo mundo só quer saber das coisas quando eu tô explodindo. É. Tipo, agora, sei lá, a gente tá ao vivo, né? Não. Deve ter um monte de gente agora falando Tá louco, primo, seu idiota, você não sabe nada Para Tem com isso Tem que comprar Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Eu já igual. comprei, eu quero que suba Tá ligado? <risos> é isso, mas assim Porra, no longo prazo E o Bitcoin? Sabe, você, acha que o Bitcoin vai, você acha que vai rolar uma revolução econômica Que aí os grandes bancos centrais vão perder o monopólio do dinheiro O dólar vai parar de ser a base? Ah, cara, eu gostaria que acontecesse Você gostaria? Por que, que você gostaria que isso acontecesse? Ah, cara, porque... Assim, quando você olha para o nosso dinheiro né é, e a gente olha para o poder que os países, os governos, os bancos centrais têm né, sobre o nosso dinheiro, eles não necessariamente tomam as melhores decisões em relação a isso. Né? E, e é como se a gente aqui no Brasil, a gente ficou muito mais pobre nos últimos anos. Então, você pega o nosso real, ele foi de um real para quase seis o dólar. né uhum. Então, não é que a gente... Pô, se você aumentou o seu dinheiro, na verdade, você não aumentou. Você ficou mais pobre se você não aumentou nessa proporção, entendeu? Globalmente falando. Então, assim, cara, eu acho isso meio zoado. né Deixar todo esse poder na mão dos outros né e não na sua mão. E, cara, assim, a nossa moeda, ela deixou de ter... né o, o, o assim, Antes ela tinha um laço no ouro. Então, a galera, para ter moeda, precisava ter ouro. né E não é mais assim hoje. Então... O nosso, sabe de onde vem o valor da nossa moeda? Da nossa confiança nela. Por que, que um real vale um real? Só vale um real porque a gente acha que vale um real. Então eu tava. Eu tava a gente fez um negócio. Porra, ah, eu vou falar isso daqui, foda-se. A gente estava conversando com o Arari. Né? O Arari ele é o, o cara que escreveu Sapiens. Ah, caralho, que foda. A estava conversando com o Arari e tal. E ele estava falando um pouco da história do dinheiro. E, cara, é, é bizarro como tem muitas coisas na história que já tiveram valor que você nem imagina, tipo concha. Tá ligado? Já teve valor, moedas nada a ver, pedaço de não sei o que lá, açu, é sal e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que tinha valor. E hoje, cara, tá todo mundo começando a acreditar que Bitcoin tem, tem valor. valor. Pô, recebeu no Itaú, né? É, um amigo meu falou: pô, olha, recebi no Itaú dizendo que eu vou poder comprar no Itaú Bitcoin daqui a pouco. Então, cara, tá todo mundo começando a acreditar. Então, assim, eu gostaria muito que isso acontecesse. É que eu, eu tenho duas coisas, né? São meio tópicas, mas seria muito legal se todo mundo falasse a mesma língua, <risos> para mim. Mas já tu não fala a mesma língua, cara? A gente já tá globalmente conectado. É, eu... Bom, pelo menos eu, você, a pessoa que fala inglês, o Igor, a gente tá meio que conectado com o mundo inteiro. Então, mais ou menos, mano. Porque, ó, a gente tá gravando aqui em português, certo? Uhum. Os gringos não vão assistir. Mas a é. gente vê o Joe Rogan. É, é. Tá ligado? Porque ele tá gravando lá. Então, assim, se a gente produzisse em inglês, cara, a gente já tá falando com o mundo inteiro. Se o mundo inteiro faz também uma língua, já era melhor. Sim. E agora quando fala da moeda, é que, sei lá, também tem alguns... Tem alguns motivos, economicamente falando, que não faria sentido isso que eu falei. né 
mas para os países poderem se proteger, mexer um pouco na inflação, exportação, importação. Mas deve ter outras ferramentas, ah, né? Tem, tem impostos, tem algumas outras coisas. Mas também, aí seria mais difícil também lidar com impostos, uma moeda que... Você, pô, você pode falar assim, ó, você tem 100 milhões de Bitcoin. Aí você fala, puta, esqueci minha senha do bagulho, governo, perdi tudo. Aí ele vai ter que aceitar, porque não tem como ele provar. né? Então, cara, para ser sincero, eu não, eu não tenho muito uma opinião, não. Eu gostaria que desse certo, seria uma, uma coisa maneira. 